শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো করোনা মহাকালীন সময়ে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে আমি আমদাদুল বাড়ি শাওন প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আজকে ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার প্রথম পত্র ফিনান্সের অধ্যায় নয় ঝুঁকি ও মুনাফার হার তার উপরে আমাদের হচ্ছে আজকে তৃতীয় লেকচার ঝুঁকি ও মুনাফার উপরে তো আমরা আমাদের আজকের লেকচারে আমরা চতুর্থ লেকচার আজকে আমাদের তো আজকে গত ক্লাসে আমরা যেটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে গত চার ক্লাসের মধ্যে আমরা আমাদের ঝুঁকি ও মুনাফার হার শুরু করেছিলাম প্রথম ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম হচ্ছে আমাদের থিওরিগুলো সম্পর্কে দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা জেনেছি হচ্ছে সূত্রগুলো নিয়ে তৃতীয় ক্লাসে আমরা যে গত ক্লাসে আমরা যে গাণিতিক সমস্যা শুরু করেছি তো গাণিতিক সমস্যার মধ্যে আমরা শুরু করেছিলাম চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ যে যদি আমাদের এই ঝুঁকি ও মুনাফার যে অঙ্কগুলো আমরা করছি সেখানে যদি সম্ভাবনার মান দেয়া থাকে তাহলে হচ্ছে কিভাবে অঙ্ক হবে তো আজকে হচ্ছে আমাদের বিষয় যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যদি আমরা এই প্রশ্নটির মধ্যে গাণিতিক সমস্যাটির মধ্যে আমরা শুধুমাত্র দেখি হচ্ছে আয়ের হার দেয়া আছে কিন্তু সম্ভাবনার মান দেয়া নেই তাহলে যদি সম্ভাবনার মানটা দেয়া না থাকে তাহলে কি হবে তাহলে সবাই আমরা খাতা কলম নিয়ে নেই তো আমরা যে অঙ্কটি আমরা করব আজকে সেটি হচ্ছে আমাদের ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের অঙ্কটি সবাই আমরা খুলে ফেলি তো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের অঙ্কটি যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে যদি সম্ভাবনার মান দেয়া না থাকে তাহলে প্রথমেই আমরা আগে যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা একটু প্রশ্নটি আগে দেখি প্রশ্নটি হচ্ছে যে সুমা সিকিউরিটি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগে ইচ্ছুক সে বাজার থেকে সিকিউরিটি তথ্য সংগ্রহ করেছে তা বিগত তিন বছরে আয়ের হার হচ্ছে নিম্নরূপ তাহলে কয় বছর তিন বছর তাহলে এখন যদি বলি আয় যেহেতু বছর হচ্ছে কত তিন এর মানে হচ্ছে এর মানে হচ্ছে এন এর মান হবে কত এন এর মান হবে তিন তাহলে এন এর মান হচ্ছে কত তিন তারপরে আমরা দেখি সেখানে দেয়া আছে হচ্ছে সিকিউরিটি এ তে হচ্ছে আয়ের হার সিকিউরিটি বি তেও দেয়া আছে হচ্ছে কিসের হার আয়ের হার তো আমরা জানি আয়ের হারকে সাধারণত প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা আর দ্বারা আয়ের হার কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর দ্বারা আর মানে হচ্ছে কিসের হার আয়ের হার তারপরে আমরা যেটি দেখবো সেটি হচ্ছে আয়ের হার দেয়া আছে এবার নিচে প্রথমেই যেটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানমূলক যেটা দেয়া আছে যে বাজার ঝুঁকি কি তো বাজার ঝুঁকি কি সেটা আসলে বর্তমান সময়ে হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ যে ঝুঁকি কখনোই প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যে ঝুঁকি কখন কি যে ঝুঁকি প্রতিষ্ঠান কখনোই কি করতে পারে না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই এই কি কিভাবে হচ্ছে এই ঝুঁকিগুলোর সৃষ্টি হয় আমরা যদি দেখি প্রথমে যেটি হতে পারে যেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক যদি কোনো নতুন কোনো নিয়ম নীতি আসে বা রাজনৈতিক যদি কোনো পরিবর্তন আসে অথবা বর্তমান সময়ে যে করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় কিন্তু একটি একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে পুরো বিশ্বেরই কিন্তু বৈশ্বিক বা বাণিজ্যের কথাই যদি আমরা বলি পুরো বাণিজ্য কিন্তু কি আছে থমকে আছে এবং এই যে থমকে আছে এটা কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান কখনোই কি করতে পারে না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তাকেই বলা হয় হচ্ছে কি ঝুঁকি বাজার ঝুঁকি তারপরে খ নাম্বার কোশ্চেন যেটা এসেছিল সরকারি বন্ডে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেই তো সরকারি বন্ড এটার আরেকটা নাম এটাকে বলা হয় হচ্ছে সাধারণত ট্রেজারি বন্ড কি বন্ড বলা হয় ট্রেজারি বন্ড তো সরকারি বন্ড মানে হচ্ছে কি বন্ড ট্রেজারি বন্ড তো বিনিয়োগ ঝুঁকি যেটাতে থাকবে না যে বন্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকি থাকবে না মানেই হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম পরিমিত ব্যবধান যদি পরিমিত ব্যবধানের মান শূন্য হয় তাহলে সেই বন্ডে কখনোই কি থাকবে না সেই বন্ডে কখনোই ঝুঁকি থাকবে না কি বলেছি কথাটা পরিমিত ব্যবধানের মান যদি শূন্য হয় আর আমরা জানি পরিমিত ব্যবধানের মান কিভাবে বের করে প্রত্যাশিত আয় মাইনাস হচ্ছে প্রকৃত আয় যখন প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয় বিয়োগ করলে শূন্য হবে তখনই সেই বন্ডটি কি হবে সেই বন্ডটি ঝুঁকিমুক্ত হবে তো আমরা নর্মালি জানি এখন যদি কাউকে বলা হয় যে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলেন সোনালী ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন অথবা হচ্ছে যদি বলে হচ্ছে এনসিসি ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন সবার মনের মধ্যে কিন্তু প্রথমেই আসবে হচ্ছে কোন ব্যাংক সোনালী ব্যাংক কেন কারণ সরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস 
ব্যবসা কিন্তু কি থাকে বেশি থাকে তো এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে সরকার কখনোই কি হবে না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেউলিয়া হতে পারে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনোই কি হবে না দেউলিয়া হবে না সরকারের যে পরিস্থিতি থাকুক সরকার কিন্তু যে টাকাটা আপনার কাছ থেকে নেবে সেটা কিন্তু আপনাকে দিবে এই জন্য সরকারি বন্ডে কখনোই কি থাকে না বিনিয়োগ ঝুঁকি থাকে না কিন্তু যদি বলি হচ্ছে আমরা ফিনান্সের ভাষায় বিনিয়োগ ঝুঁকিটা কখন থাকবে না যখন হচ্ছে প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের মান কি হবে শূন্য হবে বা মান জিরো হবে তখনই হচ্ছে সেই বন্ডে কোনো কি থাকবে না ঝুঁকি থাকবে না তাহলে আমাদের ক নাম্বার কোশ্চারের ঝামেলা শেষ এবার আমরা যেটি দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার কোশ্চান গ নাম্বার কোশ্চানে এসেছে সিকিউরিটি এ এবং সিকিউরিটি বি এর গড় আয়ের হার কি করো নির্ণয় করো তো গড় আয়ের হার মানে হচ্ছে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন বা গড় আয়ের হার তো গড় আয়ের হার আমরা গত ক্লাসে নির্ণয় করেছিলাম কিন্তু গত ক্লাসে আমরা নির্ণয় করেছিলাম যখন সম্ভাবনার মান কি থাকবে দেয়া থাকবে আর আজকে আমরা যেটা করব যেটা হচ্ছে সম্ভাবনার মান যদি কি থাকে সম্ভাবনার মান যদি দেয়া না থাকে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সম্ভাবনার মানটা যদি কি থাকে দেয়া না থাকে তাহলে সম্ভাবনার মান যদি দেয়া না থাকে এটা সূত্রটা আমরা দ্বিতীয় লেকচারে করেছিলাম সম্ভাবনার মান যদি দেয়া না থাকে তো এখন আমরা বের করবো সিকিউরিটি এ এবং সিকিউরিটি বি এর গড় কিসের হার আয়ের হার তো প্রথমেই দেখি সিকিউরিটি এ তো যখন সম্ভাবনা দেয়া থাকে তখন তো আমরা সূত্রটা পড়েছিলাম সামেশান আর আই ইন্টু পি আই তো আর আই মানে হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে আমার প্রত্যাশিত আয়ের হার আর বি মানে হচ্ছে আমার সম্ভাবনা কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এই অঙ্কে কিন্তু আমার সম্ভাবনার মান দেয়া নেই যদি সম্ভাবনার মান দেয়া না থাকে তাহলে তো আমার পিটাও কি হবে না বা সম্ভাবনাটা বসবে না তাহলে তখন কি হয়ে যাবে তখন সূত্রটা হয়ে যাবে সামেশান আর আই আয়ের হার তো আমার লাগবে কারণ আয়ের হার ছাড়া আমরা কখনোই আয়ের হার মানে প্রত্যাশিত বা গড় আয়ের হার কখনোই বের করতে পারবো না তো এখানে হচ্ছে সামেশান আর আই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এন এন মানে হচ্ছে সময় তো আমরা এই অঙ্কে আমাদের সময় হচ্ছে কয় বছর তিন বছর আর সামেশান আর আই মানে হচ্ছে আমার প্রত্যাশিত বা আমার প্রত্যাশিত যে আমার আমার আয়ের হার যেটা থাকবে আমার যত বছরের আয়ের হার তত বছরের আয়ের হারের যোগফল হচ্ছে আমার সামেশান তো প্রথমে আমরা দেখি সিকিউরিটি সিকিউরিটি এর গড় আয়ের হার তো সিকিউরিটি এর গড় আয়ের হার তাহলে আমরা তো জানি গড় আয়ের হার বা প্রত্যাশিত আয়ের হার কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর পার আর এখানে যেহেতু এ তো প্রথমেই হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি বলেছে সামেশান আর আই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এন মানে কি দ্বারায় আর আই মানে হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস হচ্ছে আর থ্রি তাহলে কি বললাম আর নিচে হচ্ছে এন আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি আর থ্রি পর্যন্ত কেন গিয়েছি কারণ আমার এখানে আয়ের হার দেওয়া আছে কয় বছরের তিন বছরের তাহলে আমরা যদি দেখি প্রথম বছরের আমার আয়ের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দ্বিতীয় বছরের আয়ের হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তৃতীয় বছরের আয়ের হার হচ্ছে দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট আর এন এর মান হচ্ছে কত এন এর মান হবে তিন তাহলে তিনটা যদি আমরা যোগ করি হবে কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট আর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তিন তাহলে কত পার্সেন্ট হলো আমার দশ কত পার্সেন্ট আসলো দশ পার্সেন্ট তাহলে আমার সিকিউরিটি এর গড় আয়ের হার হচ্ছে কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ওকে এবার যদি আমরা দেখি সিকিউরিটি বি এর ক্ষেত্রে সিকিউরিটি বি এর ক্ষেত্রেও কিন্তু কি সেম আবারও এখানেও তো আমার সম্ভাবনার মান দেয়া নেই তাহলে সম্ভাবনার মান যেহেতু দেয়া নেই আর প্রত্যাশিত আয়ের হার বা গড় আয়ের হারের সূত্রটা হচ্ছে কি তাহলে আমরা এখন বের করব সিকিউরিটিস বি এর গড় আয়ের হার তাহলে আর বার বি আর আবার সেম সূত্র কি কি হবে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ডিভাইডেড বাই এন তাহলে আর ওয়ান এর মান দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট তারপর দেওয়া আছে হচ্ছে আট পার্সেন্ট হচ্ছে মাইনাস মাইনাস আট পার্সেন্ট হচ্ছে আমার আর টু এবং হচ্ছে আর থ্রি হচ্ছে কত পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার চলে আসে হচ্ছে কত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট তাহলে আমরা বের করে ফেললাম প্রথমে সিকিউরিটি এ তারপরে বের করলাম হচ্ছে সিকিউরিটি বি এবার ঘ নাম্বার কোশ্চানে আমাদেরকে বের করতে বলেছে উভয় সিকিউরিটিজ এর ব্যবধানক ব্যবধানক মানে হচ্ছে কি বিবেদানক যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি সিভি মানে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স মানে বিবেদাঙ্ক বা ব্যবধানক কি করো নির্ণয় করো কোন সিকিউরিটিস দের বিনিয়োগ উত্তম এটা আমরা আগের ক্লাসেও বলেছিলাম আমরা যদি কোনো সিকিউরিটিস এর বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই সিদ্ধান্ত সব সময় নিতে হবে হচ্ছে কিসের উপরে ভিত্তি করে ব্যবদাঙ্ক বা বিবেদাঙ্কের উপরে ভিত্তি করে তাহলে যখন আমরা বিবেদাঙ্ক বা ব্যবদাঙ্ক নির্ণয় করতে যাব তার আগে কিন্তু আমাদেরকে পরিমিত ব্যবদানটা বের করতে 
হবে তাহলে প্রথমে আমরা এই ঘ নাম্বার কোশ্চেনে প্রথমে আগে বের করতে হবে পরিমিত ব্যবধান তারপরে পরিমিত ব্যবধান যখন বের করা হবে তারপরে আমরা বের করব হচ্ছে বিভেদাঙ্ক তাহলে এবার আমরা শুরু করব হচ্ছে কোন অঙ্কটি ঘ নাম্বার অঙ্কটি টি ঘ নাম্বার কোশ্চেনটি সলভ করলাম এখন হচ্ছে যেটি করব হচ্ছে ঘ একটু আগে বলেছেন ব্যবধানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব তো ভাবি বিভেদাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব তো বিভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে উভয় সিকিউরিটিসের ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য কি নির্ণয় করা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে যেটি নির্ণয় করতে হবে সেটি হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি তো আদর্শ বিচ্যুতি যখন আমরা নির্ণয় করব প্রথমে আমরা যারটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি এ এর জন্য তারপরে আমরা নির্ণয় করব হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে বি এর জন্য তো আদর্শ বিচ্যুতি যখন এ এর জন্য তো আমরা তো প্রথমেই বলেছি যেটি হচ্ছে আমরা যেটা এ অঙ্কে আমাদের সম্ভাবনার মানটি দেয়া নেই তাহলে যদি দেয়া না থাকে তাহলে আমাদের সূত্রটা কি হবে সিগমা এ সিগমা মানে আমরা জানি আদর্শ বিচ্যুতিকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সিগমা আর হচ্ছে সামেশন আর আই মাইনাস আর বার এ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান তো যদি হচ্ছে সম্ভাবনা দেয়া থাকতো গত ক্লাসে আমরা করেছিলাম যদি সম্ভাবনা দেয়া থাকে তাহলে হচ্ছে কি সামেশন আর আই মাইনাস উপরের অংশটা ঠিক আর আই মাইনাস আর বার এ হোল স্কোয়ার তখন যদি সম্ভাবনা দেয়া থাকতো তখন ইন্টু কি হতো পি আই বা পি পি মানে হচ্ছে কি সম্ভাবনা কিন্তু এখন কিন্তু সম্ভাবনা দেয়া নেই যে জন্য হচ্ছে কি পি টা চলে যাবে আর নিচে হচ্ছে কি এন এন মানে হচ্ছে সময় মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে যদি সম্ভাবনা দেয়া না থাকে তাহলে সূত্র তো আবারও যখনই হচ্ছে আই থাকা মানে হচ্ছে আমার সূত্রটা কয়বার বসবে তিনবার মানে আমার মানগুলো কয়বার আসবে তিনবার তো প্রথমেই হচ্ছে আর আই মাইনাস আর বার এ হোস্কার তাহলে এটা কয়বার হবে তিনবার তো প্রথমে আমরা জানি আর আই এর মান বা আর ওয়ান এর মান দশ পার্সেন্ট আর টু পনেরো পার্সেন্ট আর থ্রি পাঁচ পার্সেন্ট আর আর বার এ আমরা একটু আগে গ নাম্বার কোশ্চেনে হচ্ছে আমরা আর বারের মান বের করেছি আর বারের মান আমাদের এসেছে হচ্ছে কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা যদি করি রুট করলে আমাদের আসে হচ্ছে কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এই হচ্ছে আমার হচ্ছে এর আদর্শ বিচ্যুতি এবার আমরা যেটা দেখবো একদম সেম ভাবে আবার হচ্ছে কার্ডটা বি এরটা বি এর ক্ষেত্রেও সেম সামেশন আর আই মাইনাস আর বার বি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আর এবার হচ্ছে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিই আর ওয়ান এর মান হচ্ছে বারো আর টুর মান হচ্ছে মাইনাস এইট এবং হচ্ছে আর থ্রির মান হচ্ছে বিশ আর একটু আগে আমরা হচ্ছে এটার একটু আগে আমরা বের করে ফেলেছি হচ্ছে কত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের হচ্ছে রুট হচ্ছে কত দুশো আট আর অ্যান্সার আসবে হচ্ছে কত চোদ্দ দশমিক চার দুই পার্সেন্ট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বের হয়ে গিয়েছে হচ্ছে কি বিচ্যুতি আদর্শ বিচ্যুতি তাহলে আদর্শ বিচ্যুতি এ এর টাও বের হলো আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে বি এর টাও বের হলো কিন্তু আমাদের অঙ্ক কি হলো না আমাদেরকে এখন বের করতে হবে যেটা হচ্ছে আমাদেরকে এখন বের করতে হবে হচ্ছে ব্যবধানাঙ্ক তাহলে আমরা বের করে ফেলি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে সিকিউরিটিস এ এর ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করব তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটিস বি এর হচ্ছে আমরা কি বের করব ব্যবধানাঙ্ক বের করব তো আমরা তো জানি যেটি হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে ব্যবধানাঙ্ক বা বিভেদাঙ্ক বের করব আমরা এটাকে প্রকাশ করব হচ্ছে কি দ্বারা সিবি দ্বারা তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে সিবি এ এবং বের করতে হবে হচ্ছে সিবি বি তো আমরা তো সূত্রটা তো আমরা সবাই জানি যেটা হচ্ছে সিগমা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর বা সিবি সূত্র কি সিগমা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর বা তাহলে সিগমা হচ্ছে প্রথমে আমরা কার্ডটা বের করব এ একটা তাহলে এখানে হবে কার্ডটা সরি এটা হবে কার্ডটা বি একটা सब समय मन रखें झुकी प्रकल्पे बनियोग करब जो ये सिद्धान विभेदांक के सब समय कीसे प्रकाश कर सब समय प्रकाश कर पार्सेंटे इंटू हम हंड्रेड एनसार चले आसे हम कत पार्सेंट पंचाश पार्सेंटर विभेदानक हम कत पार्सेंट पंचाश एबार जो बर क्षेत्र देखी सेम आरोप इंटू हंड्रेड तेल विेत्र सिकबा बर मान बेर कर चौदह दशमी चार दुई और ठीक 
ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এবার খেয়াল করে দেখি আমার আদর্শ বিচ্যুতি এ তে এসেছে এ প্রকল্পে হচ্ছে 50% আর বি প্রকল্পে হচ্ছে সরি আমার বিবেদানাঙ্ক বিবেদানাঙ্ক হচ্ছে এ প্রকল্পে 50% এবং বি প্রকল্পে হচ্ছে 180% এখন কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাহলে আমরা কোনটাতে সিদ্ধান্ত নিব যেটাতে হচ্ছে বিবেদানাঙ্ক বেশি সেটা না যেটা কম সেটা সবচেয়ে মনে রাখতে হবে আমরা ব্যবধানাঙ্ক বা বিবেদানাঙ্ক আমরা যখন নির্ণয় করব যেটাতে হচ্ছে মান কম হবে তাহলে সেটাতে ঝুঁকিও কি হবে কম হবে তাহলে আমরা এখন সিলেক্ট করব কোনটা সেটা হচ্ছে এ তাহলে আমাদেরকে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে সেটা হচ্ছে এ প্রকল্পে তাহলে আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিতে যাব তখন আমাদেরকে কোনটাতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2019 এর অঙ্কটি যদি সম্ভাবনার মান কি থাকে দেয়া না থাকে তাহলে আশা করি আর কারো কোনো সমস্যা হবে না সম্ভাবনার মান যদি দেয়া থাকে সেটাও হলো সম্ভাবনার মান যদি দেয়া না থাকে সেটাও হলো আগামী বুধবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের আরেকটি অঙ্ক সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও আয়ের উপরে যে পোর্টফোলিও আয় যদি থাকে তখন কিভাবে অঙ্কটি করতে হবে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এবং হচ্ছে সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম